什么？这是我新买的葡萄夹球。哎，不要打扰我，我在玩抓不住的水蛇呢。你的抓不住的水蛇能用我的这个夹球好玩吗？那当然。那我们来比一比啊，我再来做史莱姆，看谁做的好看。比就比。喂，现在就来捡爆这些抓不住的水蛇啦。哇，这个蓝色好美呀、啊，里面全是小星星呢。捡爆。越在乎越抓不住，哎，我抓！这只小鹿最爱的黄色，上面还有只可爱的小熊哦。小熊我最美，一个不留，一个不留。五个全部捡到了，得到了一盆不灵不灵的星空水呀、啊，来点胶水。小鹿自制牌仙女水。做完之后就变成这种水多多和水多了，看着吧，小熊，看着柔软度，简直没话说呀！让我抱抱猪啦，随便捏一下就能抱出许多颗小葡萄哦，好舒服哦！先从这颗红色的开始，哇哦，流出来的竟然直接就是一块史莱姆，这个史莱姆的质感竟然出乎意料的好，再来捡到这颗绿色。也来一只，还有一只漂亮的银色，像水珠一样哦。来一颗蓝色的，最后竟然得到了一块亮闪闪的彩虹泥。看我做出这么大一盆，看我的泥简直美到挪不开眼睛啊！哼，我的锅还有小星星呢，我的超美有许多的亮片。你们觉得谁的泥更好呢？小牛、小马、小兔子、小羊，还有你们谁的？请回答，青蛙跟谁在一起？啊，青蛙，青青蛙刚刚不在角落里吗？今天我要证明我是你们当中最聪明的，就你那五秒钟记忆，吹牛都不打淘宝吧？哼，我才是最聪明的。那既然这样，给你们五秒钟把这张图片上的内容全部给记下来，这不简单吗？我先来，三条尼莫，两条红云，还有条蓝色的。好了好了，时间到，来只沙子。小丑鱼的旁边还有其他的小鱼，有啊，必须有啊，还不止一条呢。算你聪明，我猜对了，你们嘞？那我也来。三只熊，一只黄，一只蓝，一只红。这是谁？四。来看一下第四个问题，普通粉色的水母有几只？这还不简单，一只死水母。叮当，恭喜我回答正确哦。到我了，我给你准备了一张简单的。三个小动物，一个青蛙啊，呃，几个青蛙。啊！我什么都没看见。来吃骰子吧。我就二。第二个问题是，小兔子的衣服是什么颜色？什么颜色的？小兔子应该穿的是粉色的吧？来看一看，棕色。哇、哦！恭喜你回答错误。懂、嗯、了，懂了。嘿嘿，看清楚喽。五只瓢虫，还有个在深处。时间到了。我已经记住了。啊、第二个问题是什么？图中瓢虫的脚是什么颜色的？肯定是红色的。嗯不好意思，他们的脚脚是黄色的哦。他们的脚太小了，没看清。到我了，来看吧。三只小鸡，两只公鸡，一头鸡的了。说的也太快了吧。三，题目是湖边里有小猫吗？有，我、哦、真的有小猫哎，就坐在这里。不是吧？你还带猫吧？我可是智慧担当。我看你就是脑残吧。来看题吧。有冰棒，有冰淇淋，还有一个卖冰淇淋的小车。啊啊那我记一个幸运数字，五。请回答，装有冰淇淋球的杯子有几个？三个，一二三，耶、yeah, ！我回答正确了，真的是三个。你怕不是傻吧？这里还有一个呢。啊、oh. ！一题都没答对。接下来我给小鹿准备了最难的一题，小牛、小马、小兔子、小羊，还有你的时间到喽。来看看是第几题？六。请回答，青蛙跟谁在一起？啊，青蛙，青青蛙刚刚不在角落里吗？那它跟谁在一起了？来看你的题目吧，一个小蛇，哎，它会压力。我丢，是蛇身上的点点是什么颜色？请回答。蛇身上有点点，我刚怎么没看到啊？灰绿色的，明明是这蓝色，好吧。最后一题，看题吧。两个企鹅有什么？丢，丢，一，请听题，企鹅戴的帽子是什么颜色？红色。公布答案啦，是红色和橙色。这也
实哦。小伙伴们，今天我们各答对了几题，你知道吗？第一题都没答对，今天是不是最后我们要留一题给大家？五四三二一，赶紧记一下，有骰子喽。五，第五题是一共有几只小鸡？知道答案的小伙伴记得在评论区留言哦。咱们沿着这个缝给它塞进去，只要这样旋转，就可以慢慢变出钞票了。我去。上锁喽！我就不信这里还能逃脱得了。现在我的双手已经被扣起来了。嘿嘿，这个钥匙就扔掉它吧。我也扔掉了。这一下看你怎么开。你俩就是把钥匙扔到太平洋也拿不到我。看我如何挣脱这个手套的！瞪大眼睛瞧清楚了。呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜你们俩看好了，就是一个非常普通的小水壶，让我来看看有什么问题。盖子给我再来看看，这个水壶除了比其他的水壶小了点，也没什么问题啊。这个盖子除了能当个陀螺，其他也没什么用啊。现在我的手里呢有五枚硬币，咱们把它装进这个小水壶里。你们俩给我看好喽，一枚、两枚、三枚、四枚、五枚，五枚硬币呢刚好能把这个小水壶给装满，给它盖上盖子。接下来呢，我要让这五枚硬币从这个壶里穿过去，再从我的手里穿过去。我才不信啊！这压根不可能嘛。你们就看好了，我们的手里可是什么都没有哦。再给大家来看一眼，手里的硬币戴上。现在我就要让他们开始穿喽。妈咪，妈咪 ，home， 穿！他们现在已经听到了我的咒语，等一下他们就会穿过来了。盖上盖子，穿！真的是五个硬币哎！大家再来看一下这个水壶，真的，真的穿过去了。对呀，我的硬币穿越术是不是很神奇呀？你们这花里胡哨的，一点都不实用。看我来教你们把白纸变成钞票，这是一个被施了魔法的印刷机。别看它结构简单，其实里面大有玄机。让我来说说，这里面不就是两个板子吗？也没什么特别之处呀。等一下你就知道了，这是一张纯纯的大白纸，一点问题都没有。咱们沿着这个缝给它塞进去，只要这样旋转，就可以慢慢变出钞票了。我去，这不是超神奇啊？太神奇了吧！你简直是掌握了财富密码呀！我的揭秘吧，到底是怎么把白纸变成钞票的呀？那就让我来告诉你们吧。其实这个秘密非常简单，咱们先把这个百元现金塞进这个印刷机里，我卷卷卷卷卷，先把它藏进去。怎么样？现在看不出来里面有一百元吧？然后咱们再从背面塞进一张白纸，再来转动这张白纸，是不是就能看见百元现金了呀？所以这张百元现金早就已经被藏在这个印刷机里了，白纸也是一样被藏在里面了。切！我还以为白纸真的能变成钱呢，你们俩这是小屁事呢。接下来来看我的魔术揭秘吧。其实我的魔术啊也非常简单，你以为我把钱都装在了这边吗？并不是哦。它的反面还有一个一块钱呢，我把五元硬币提前握在了手里，而这个一块钱呢，是让你们误以为这个壶是装满了钱。我只要一松手，底下的五块钱就掉出来喽，再调换一下，这个壶就变成了一个空的壶啦。秘密全都在这个壶底哦。没想到你的魔术跟我的魔术一样，都是个骗术呀。我的魔术跟你的魔术可不一样，我的可是要拼手速的。接下来给你们细细的还原一下是如何制作的。看好喽，只要把这个链条向前挪，挪到前面去，手就能挣脱啦。这边也是一样哦。这就是神奇的手铐陶魔术，你们俩看明白了没？太简单了吧！小伙伴们，今天我们三个的三个魔术，你们觉得哪个最神奇呢？肯定是我的呀！那可不一定。